Okay, mambo vipi Tanzania? Mimi naitwa Zamaradi Mketema. Karibu sana. This is exclusive interview ambayo tunakuwa tunakutana na watu tofauti tofauti kutoka kwenye nyanja tofauti ambao wamefanya vitu tofauti tofauti. Na siku hii ya leo niko na mmoja kati ya watu ambaye alishawahi kutwa taji la Miss Tanzania. Uh, siwezi kusema mwaka kwa sababu nikisema mwaka moja kwa moja utakuwa umefahamu niko na nani lakini mbali na Miss Tanzania vile vile aliweza kutupeperushia bendera na kwenda mbali zaidi lakini mpaka sasa yupo kwenye ramani na ameweza kufanya vitu vingi sana vya kijamii unataka kujua ni nani endelea kuwa hapo za maradi mketema ndio jina langu karibu sana Mwaka 2005 nchi yetu ya Tanzania naweza nikasema kwamba ilipata sifa kupitia kwenye mashindano ya urembo kupitia Nancy Sumari na ndio mtu ambaye tuko naye siku hii ya leo alitoa taji la Miss Tanzania lakini vile vile alienda mbali kwenye mashindano ya dunia na akatoa taji la Miss World Africa na siku hii ya leo tuko naye hapa na tuna mengi ya kuzungumza naye ukizingatia ni mtu ambaye mambo yake mengi yako chini chini na sio mtu wa kuongea vitu vingi lakini siku hii ya leo nikaona tuwe naye kwenye exclusive interview ukizingatia ni moja kati ya wanawake wa mfano na ameweza kufanya vitu vingi sana. Moja wapo ikiwa tuzo za watu ambazo zilishafanyika kama mara moja mbili na siku ya leo atatuelezea ili kuaje na mpaka sasa hivi hatujazisikia tena lakini what's the plan? Karibu sana Nancy. I'm happy to see you today. Asante sana na shukuru. Na okay, uh, kabla sijaenda mbali zaidi kutaka kumjua Nancy ni nani na vitu vingine nilipenda sana idea yako ya tuzo za watu and in fact I was one of the people ambaye alifanikiwa kupata tuzo pitia tuzo yeah, za watu yeah, 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 filamu yangu ya Kigodoro <laughs> yeah so ni tuzo ambazo nilikuwa nazifuatilia na zilikuwa yeah. zinaonyesha kwamba zinakuja kufanya mapinduzi ukizingatia mm -hmm. hatuna tuzo nyingi Tanzania how was it na imekuaje kwa sasa hatuzisikii tena ah, tulipoanzisha tuzo za watu dhamira yetu kubwa ilikuwa ku kuisikiliza sauti ya mwananchi um, au ku, ku collect maoni ya wananchi ambao wanapokea um, kazi nyingi za wasanii uh, ukizingatia kwamba kuna mziki, kuna sana, sana ya filamu kuna watangazaji kuna yani nyanja tofauti tofauti kwenye industry entertainment mm. tukataka kupima sauti za wapokeaji wako wapi yani feeling zao zikoje na wakaweza pia kuwatambua hawa watu kwa sababu ni kazi kubwa sana inaingia kwenye utayarishaji na kuja mpaka kwenye asilimia moja ya kazi umeipeleka kwenye soko ni effort kubwa inaingia tukataka kuzitambua hizo effort tukataka wananchi wenyewe wawe na tuzo ambazo wanazitoa kwa hawa watu kwa hiyo sisi tukajiona ni kama ni facilitators tu uh, wa kuwakutanisha hawa watu watu waje hizi kazi na wananchi wanaozipokea hizi kazi mm. Kwa hiyo tukafanikiwa kufanya installments mbili mm. za tuzo na zikao zimepokelewa vizuri sana mwanzoni. Uh, tumepata changamoto ya funds kwa sababu sio sponsors wengi sana wana wako tayari moja kwa moja kuengage na budget tulilokuwa nayo maana tulikuwa tuna standard tumeiweka na tukupenda kuishusha sana. Lakini ni kitu ambacho hata sisi kinatuumiza kwa kiasi kikubwa kutokuweza kuifanya kwa mfano mimi miaka miwili lakini tuna mchakato wa kuweza kuirudisha hata kama ni kwa mfumo aidha wa online peke yake lakini hiyo nayo ina changamoto yake maana unaposema ni tuzo za watu inabidi ziwe watu wote sio yeah. watu tu wa online. Hmm. Um, ni baadhi tu ya changamoto ambazo tuko tunaziface lakini ninaamini um, aidha mwisho wa mwaka huu au mwanzoni mwa mwaka ni tunaweza tukafanya something. Na okay that's great ni ni, ni vizuri na nafikiri hata kama kuna sponsors ambao wanaangalia ni, ni platform nzuri yeah. kwao lakini hata kwa jamii kwa ujumla kwa sababu yeah, kuna watu yeah. wanafanya vitu vingi na hawapati acknowledge hiyo ambayo um, kwa kiasi kikubwa sana tuzo zime zilikuwepo mm -hmm. na zinahitajika kuwepo nyingi zaidi lakini hapa katikati siju kama umenotice pia nyingi zimepotea hata kili hata kili yenyewe um, ambayo ndio ilikuwa kama ni awards mama mm. za nchi hii mm. um, lakini nina na changamoto zao almost ni zinafanana za kwetu mm. uh, ni very big budget kind of event mm ambayo inahitaji vitu vingi vinaingia ndani yake na ukitaka mm. ku maintain standard yoyote mm. na lazima kuna michakato usipindishe pindishe uh, kwa mfano kwa sisi kwa tuzo tuna deal na kura za watu mm. na kwa, kwa elections zozote lazima tuwe very sensitive tuna systems ambazo ziko very uh, high tech kuweza mm. kuhakikisha kwamba aidha kura haipotei lakini tume yani tunaendana tuna kweli na sauti halisia 
mpaka kuja kumpata mshindi. Na okay. Yeah, I mean it's expensive. <laughs> yeah for real. Lakini yeah. kabla tujaenda mbele uh, Nancy ni mtu ambao umetokea kwenye mashindano ya Miss Tanzania na tumekutambua kupitia hapo na ni mmoja mm -hmm. kati ya watu ambao walifika kwenye stage za juu. Naweza yeah. nikasema kwamba uliletea kama fahari taifa letu. Lakini ukiangalia kwa sasa uh, mashindano ya urembo ni kama yame drop tofauti na jinsi ambavyo miaka yenu ilivyokuwa nafikiri kuanzia 2006 kurudi nyuma unafikiri tatizo ni nini ukiwa kama mmoja wa wadau na mtu ambao ulikuwepo ndani kabisa kwenye hiyo kitu yeah, nafikiri uh, bahati mbaya sijazungumza na Basila ambaye ndo ambaye naye alikuwa mwandaji sasa na sasa hivi mm. ni mwandaji wa New Miss Tanzania mm. um, ingawa ninafahamu kwamba amejitahidi sana kujaribu ku rebrand lakini kweli ni kweli kuna wakati kwamba Miss Tanzania ilikuwa ni kama imepoteza ile nuru yake iliyokuwa nayo mwanzo mm. uh, nafikiri zinaweza zikawa sababu nyingi lakini pia waandaji wa wakati huo nafikiri ilifika wakati ikabidi waachie ngazi kutokana na nature au, au mabadiliko ya soko yalivyokuwa na mahitaji ya mashindano kama hayo pia kuya maintain tuna mm. tu kwenye issue ya standards mm. um, standards unapokuwa unazipindisha moja kwa moja hata wale uma wa Tanzania wanakuwa wanagundua upesi uh, kwa hiyo waandaji nafikiri ilikuwa ni changamoto mm. changamoto kubwa sana kwa sababu wakati huo kama mimi nilikuwa na shiriki waandaji wa, wa Miss Tanzania wa miliki wa wa, wa leseni ya Miss Tanzania mm. walikuwa ni wanaume peke yake. Mm. Hata hiyo ilikuwa ugumu inaniwia mimi ugumu kidogo kwa sababu kuna changamoto nyingine nilikuwa nazipitia na shindo kuwaeleza kwa mfano moja kwa moja. Mm. Asa ile pia ina ina inaua moral kidogo hata ya washiriki. Um, mm tunapokuwa kwenye mashindano tunashindwa kuwa labda open moja kwa moja hmm. lakini zaidi ya hapo nafikiri hata opportunities unakuta kama makampuni yanayoshiriki kuisupport Miss Tanzania sisi walikuwa wanatupa sana support baada ya shindano tunakuwa tunaangalia tu shindano kama shindano afu tunasahau kwamba baada ya shindano kuna maisha ya hawa mabinti yanatakiwa kuangaliwa hmm. upya au ni watu wa kuweka karibu au ni kwa ku, ku, kuwatumia kama ambassadors kwa namna moja au nyingine lakini naamini Hile ni swala mbalo basila na ya naliangalia. Kwa sabu na ya mikuwa Miss Tanzania. Kwa hiyo nafikini ni, ni moja kati ya watu sahihi sana kuweza kuliendesha. So I, I really wish all the best kwenye hilo. Na mnafikiria chochote labda nyinyi kama mamisu wa zamani kufanya chochote katika kiushauri ya ma chochote likuweza ku, ku, kuendeleza ikikitu. Yeah. Um, mara nyingi sana unakuta kwa mfano mshindi ya napotokea. Um, mimi ni natabia ya kuzungumza nao. Especially watu ambao wana utayari huo. Uh, kwa mfano Miss Tanzania wa sasa hivi nimesha kutana naye tumefanya mazungumzo na mpa ushauri na ni mtu ambaye yani ni kumpa uhalisia wa shindano linavyokuwa na vitu ambavyo anaweza ka be expect mm. um, sijawahi hatujawahi kuwa na kongamano kama Miss Tanzania waliopita mm. kuweza labda ku, kufanya ushauri wa moja kwa moja kwa kila mrembo anayekuja kwa sababu nafikiri Hata sisi wenyewe kila moja anakuwa na projects zake maisha anakuwa yanaendelea mm. alafu pia ule utayari wa sometimes waandaji ku, ku tukutanisha pamoja haukuwa probably uko ni mchakato ambao ulifikiriwa moja kwa moja lakini nafikiri individually mm. inafanyika lakini kama kongamano hapana na okay siri yako ilikuwa ni nini kwa sababu uh, kwa Tanzania nafikiri wewe ndio mtu ambao ulifika mbali zaidi ya wengine mm. tofauti ya kwako siwezi kusema tofauti ya nani lakini what was the secret behind? Uh, nafikiri wakati huo na huwa ni na, na sita yani kusema ni siri kwa sababu nilivyokuwa nime approach yale mashindano nilikuwa ni na dhamira ya kuenjoy. Si na ni wengi wanapoenda hatutegemei kushinda. Hmm. Lakini kwangu mimi nilikuwa ni nataka ni experience kila siku ya yale mashindano au uwepo kwenye kambi ya mashindano kama ni mpya kama yani kuna ni siku ambayo ni the first time ndo naifanya mm -hmm. kwa hiyo nafikiri nilikuwa najitahidi sana ku soak up hizo experience zote kila tunapokuwa tunaenda mahali au tunafanya activity ya namna yoyote nilikuwa najitahidi sana yani na kuwa asilimia 100 present mm -hmm. nilikuwa siwazi sana kuhusu kushinda pase nilikuwa nawaza kushiriki kwa hiyo mm -hmm. katika ushiriki wangu nilishiriki kweli kweli yani nilishiriki asilimia 100 bila kuwaza you know kuna shindano linalokuja hapo mm. linahitaji kuwa na mshindi. Kwa hiyo baadaye nafikiri katika ule ushiriki na katika ile kuwa present 
ni somehow walitambua hilo mm. um, nilikuwa nimeshiriki pia kwenye activities ambazo ni nyingi ingawa kuna nyingi sana nilikuwa sijijui by the time mimi nilikuwa naenda Miss World nilikuwa sijui kuogelea lakini nikaji nika sign up kwenye mashindano ya kuogelea mm. <laughs> kwa hiyo nilikuwa nina, nina, nina shiriki yani tuseme nilishiriki kwenye vitu ambavyo nikitaka ni, ni kujifunza au nikitaka kuenjoy kwa sababu for me it was a very new experience mm. kwa hiyo nikatamani yani niwepo tu ninafanya hivyo vitu because it was really the first and the last time I found. Kwa hiyo kulikuwa na nafasi ya kudodge pia kwa kwa kama mtu hataki kushiriki vitu vingine. Yeah, kwa sababu unakuta kwenye, kwenye kitu kama mazoezi au kwenye talent mm. uh, shows ni hiari. Yaani unaweza uka sign up kama unahitaji una chochote cha kuoffer mm. au kama hutaki unakuwa tu you know uko kwenye mashindano ndio lakini yaani unakuwa tu ni kama unasindikiza. So mm. na mara nyingi ushauri ninaowapa warembo nao waenda kwenye mashindano ya Miss World is to try to really be present kwa sababu kwa mfano kwenye sports unakuta labda kati ya warembo 300 wanashiriki probably 20 au 25 kwa hiyo mm. obviously attention yote inakuwa pale so yeah. ni inakuwa ni nafasi nzuri ya kuweza ku kuonekana kwenye macho ya watu au kuwa kwenye kumbukumbu ya ya haraka yeah. kwenye macho ya watu. Na kucho kujua kuogelea na kusign up kwenye kuogelea how how is that story? It's it's still a story. Maana ninakumbuka mpaka sasa hivi kuna video ambayo um, walikuwa wanatengeneza highlight videos mm. kila siku uh, au kila activity. Kwa hiyo katika hiyo activity ninakumbuka yani wamepiga the start button watu wameenda yani mimi my god watu walikuwa wanaogelea upesi <laughs> wanaogelea upesi yani mpaka the video person ananifuata yani mpaka nikao nimemuonea huruma ikabidi watu wote wanisubiri simalizi yani nenda hivyo hivyo taratibu nashikilia um, the edge of the swimming pool mpaka nimekuja kumaliza yani watu wameshaanza kuelekea to the next activity but yeah. maybe, it's good maybe 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 ilikufanya watu ku recognize pia katika namna yao katika namna yao yeah. Yeah. <laughs> anyways na nakumbuka ulipata nyumba Yes. wakati wa Miss Tanzania mm-hmm. na gari right yes. okay na nafikiri ndio mnaamini m- m- mshindi ambaye alipata zawadi kubwa zaidi Nikweli, yes yeah, okay na nyumba bado ipo nyumba bado ipo mm-hmm. gari nikampa mama ah okay yeah. na yeah. nyumba walikupa maeneo gani tabata tabata mm-hmm. wow that's good yeah. natamani kumjua Nancy sasa Nancy ni mtu ambaye amekuwa kabla hujatuelezea Nancy ni nani lakini umekuwa ni mtu ambaye sio rahisi kujua mambo yako sio rahisi kujua stories zako tofauti labda na mamis wengine mm-hmm. na watu wengine ambao tunazoea wakiwa kwenye spotlight umewezaje ku manage hiyo nafikiri maisha yangu mimi nayachukulia very simply mm-hmm. uh, sio kwamba nayapuuza lakini kwangu mimi yani maisha is very simple napenda sana kuwa nyumbani mm-hmm. huwa na enjoy company yangu mimi mwenyewe yani mm-hmm. ni mtu ambaye sioni tabu kuweza tukukaa nyumbani na ku, kufanya shughuli zangu za nyumbani kama kawaida mm-hmm. um, nilivyokuwa kabla sijapata mtoto nafikiri nilikuwa more outgoing lakini baada ya hapo nikawa more homely Uh, ni na enjoy vitu vya very basic na enjoy vitabu na enjoy kuwepo nyumbani na familia yangu um, na enjoy company ya marafiki zangu hao wachache nilikuwa nao um, mm. yeah yani na, na, nakuta maisha yangu yanakuwa yanasogea kila siku ingawa nafanya vitu vile vile lakini siku zinaenda and bado nakuwa nina amani ya moyo na furaha so mm. nafikiri ndio maana mara nyingi ninakuwa labda pengine nimepotea kwenye public eye kwa sababu sifanyi social events nyingi sana lakini yeah nakuwa tuna enjoy kwa nyumbani Okay. Na speaking of marafiki zako, wengi ni watu ambao walikuwa kwenye Miss Tanzania. Wengi walikuwa kwenye wamepita kwenye mashindano ya urembo naweza nikasema hivyo. Mm. Ni kwamba mnazungumza lugha moja au imekuwaje mpaka wote mmekuwa ni watu ambao kwa sababu naona mko wewe uko Faraja, yeah. kuna Kaylin, kuna yani ni watu wale wale ambao walikuwa mm. kwenye mashindano yao ya urembo. Nafikiri ilitokea How did you guys connect? How did we connect? Nafikiri mm. mwanzoni Faraja na Jacqueline walikuwa ni marafiki tangu wakiwa wadogo. And then Nasreen akawa ndo Nasreen alikuja baadaye. Nafikiri mimi ndo kwenye mashindano ya Miss Tanzania uh, Faraja alikuwa ananisaidia sana ushauri. Kwa hiyo urafiki wetu ukaanzia hapo. And then baadaye kwa sababu yeye na Jacqueline walikuwa tayari marafiki. Yaani ikawa ni rahisi sana for sisi watatu sort of kwa mfano Faraja alikuwa akienda sehemu na alikuwa na tabia very strange kukitokea msiba yeye ndo ananitafuta. Tulikuwa mm-hmm. <laughs> naomba naomba nisindikize sehemu fulani kuna msiba wa mtu fulani naomba twende tukatoe pole. Yaani hivyo. Kwa hiyo tukao tuna yani kukitokea labda tatizo kama hilo ndo napata simu ya Faraja labda twende sehemu fulani. Nikao naona it's so strange kwa nini tunatafutana yani muda huo tu. Mm-hmm. Kwa hiyo slowly and then wakati huo ndo akawa na yeye ameolewa ameanzisha familia yake kwa hiyo nikao simuoni sana. Mm-hmm. And then the immediate friend ku connect naye muda ambao 
faraja nilikuwa simuoni sana kwa ni Jacqueline na Jacqueline alikuwa rafiki yake na Serene. Mm. So ni kama friends of friends of friends afu tukaje tukawa a group close friends yes. Mm. Yeah. Nancy ni nani? Eh Nancy ni mtu ambaye anapenda watoto, anajali maswala ya watoto kwenye jamii. Nina penda wanawake wanaojiongeza kwa hiyo ninapenda kuwa kwenye company ya watu ambao wanani challenge akili na mawazo na kufikiria tofauti mm. ninapenda ni mtu ambaye napenda vitabu sana napenda kusoma ninapenda kupumzika yeah mm. si, 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 ni, ni describe kwa upana upi lakini yeah. yani very simple Nancy is a simple person ametokea wapi amezaliwa mm. wapi yeah. mimi ni mzaliwa wa Arusha mm. nina ndugu watano mm. jumla tuko watano kwa mama na baba mm. uh, nina dada mkubwa na kaya probably utakuwa unamfahamu mm. nani yeah. nina mdogo wangu wa kike pia na nina kaka mkubwa na nina mdogo wa kiume pia so mm. jumla tuko tano mimi niko right at the center mm. yeah wewe ndio watatu mimi ndio watatu na okay yeah. na kuwa mama kumekubadilishaje ah kumenibadilisha kwa kiasi kikubwa sana nafikiri na enjoy sana hiyo space nina enjoy sana kuwa na mtu ambaye nina ninamuona anavyokuwa yani nina ana, mara nyingi sana naonaga which watu wengi wanaweza wakasema it's not fair hmm. lakini ninamuona kama anaishi ndoto ambazo mimi nilikuwa natamani niishi nilivyokuwa mdogo i don't know wewe ni mama sijajua kama you feel the same way sometimes <laughs> kuna vitu vingi ambavyo ninapenda vifanye ninajitahidi kufanya naye kutokana na either the dreams i had for myself or the dreams i also have for her. Kwa hiyo ni mtu ambaye na enjoy sana na kwa ni almost kama adventure partner. Mm. Tunafanya tunapenda kufanya vitu pamoja, tunapenda ku kufanya ku create memories pamoja uh, na familia yangu ni ndogo. Kwa hiyo yani tunatupasa tuwepo tu yani pamoja all the time. Mm. Yeah. Na okay na harusi yako ilikuwa nzuri sana very simple and <laughs> nimeona ni kama close friends to na ilikuwa hivyo ulikutana wapi na Luka how was it eh Luka and I tulikutana kwenye party mm. na for us nafikiri hata decision ya kuwa na harusi ndogo ilikuwa inatokana na kwamba tayari tulikuwa tuna mtoto yani tayari tulikuwa pamoja muda mrefu sana kwa hiyo ilikuwa ni kama a small celebration tu um, ni watu ambao nahalalisha kiofu tumehalalisha mm. <laughs> sio yani tu, tulitaka something ambayo ni watu ambao walikuwa kwenye safari yetu kwenye safari ya mahusiano yetu na safari ya familia yetu pamoja kwa hiyo it was just a few people tukahalalisha mm. tuka enjoy yeah to, yeah and also nilikuwa naona kama harusi kubwa yani it's expensive mm. ni harusi business Tanzania ni, ni biashara kubwa yani nafikiri natakiwa hiyo industry Mm. Si you na yonaje lakini for us and we wanted to just have something small um kwa sababu tulikuwa bado tuna mipango mingi sana so tukaona kitu kidogo tu ili tuweze kuendeleza masuala mengine ya maendeleo ya maisha yetu. Do you have any plan ya kuongeza mtoto labda? Ah uh, yani normally tuko 50-50. Uh, mm. Zuri amekuwa mkubwa sana. Mimi I've always wanted one. Mm. Mwenzangu is also kwa sababu yeye ana watoto wengine mm. uh, kwenye familia yetu. Kwa hiyo sio yani ujumla tuko watoto watatu na wazazi wawili. So mm. sio kwamba tunahitaji sana kuongeza. Lakini we are 50-50. Mm, okay. I've always wanted to just have one na Zuri uzuri ana ndugu zake tayari. Kwa hiyo sio kama yuko lonely. No, okay. So yeah, hapo sijapata sana motivation ya kuongeza but who knows? Who see siwezi kusema ndio hapana mara pia. Maybe sometimes tunaweza kusema una plan lakini we cut off care. Of course, Mungu na mipango yake. Yeah. Na okay. Yeah. Na unakaa nao wewe watoto wake? No tuna share so sasa hivi wanakaa na mama yao and mm. then likizo zote tunakuwa tuko nao so mwanzoni walikuwa wanakuja every week and then baadaye wakawa wamehama mm. so hatukai nao karibu sasa hivi kwa hiyo kila likizo tunahakikisha kwamba tunakuwa nao mm. yeah likizo za shule is there any challenge as a woman labda kuwa na mtu ambaye tayari ameshakuwa na watoto somewhere definitely i think kwa mtu yote ambaye unaweza kuongea nayo kwenye hili swala Mm. Uh, kuna kuwa na changamoto zake kwa sababu unapokuwa una especially kama ni watoto ambao hukai nao kila siku kuna kuwa na changamoto ya probably jinsi ya au tuseme malezi malezi mm. sio lazima yafanane sana mm. and um, mimi kama labda side parent kwa kwenye kesi kama ya kwangu uweze kufanya maamuzi kwa kwa watoto 
yakawa asilimia mia moja and I can't make decisions for them which nafikiri is okay kwa sababu ni swala la is a respect issue right mm. lakini ni, ni watu amba, kwa hiyo ni sometimes ni challenge kwamba ni, ni boundary inabidi ujifunze boundary kwamba mm. ndio ni watoto ambao wako kwenye maisha yako lakini pia chonde chonde <laughs> kuna mtu mwingine mbele exactly uh, um, wana mama yao mm. na wana baba yao um, mm. lakini kwa kwa hiyo anakuwa ni kama it's just bonus yani ni watoto wako kwenye maisha yako lakini kuna baadhi ya vitu you will can't do kuna kipindi tunacho kinaitwa the dark room yeah. hapa mm-hmm. na ni kina ni, kina, ni majadiliano tu mm. ya how to deal with changamoto nyingi za mahusiano okay. and this was one of our topic in fact yani imetokea tu kama coincidence na topic yetu iliyopita ilikuwa ni how to deal na mwanaume ambaye ana mtoto ukapata feedback that, was, that, was, that was our topic <laughs> yeah. so, so one of the points ambao umeiongea ni point yeah. ambayo tumeiongea kwenye, yeah. kwenye kipindi yeah. lakini nikisema wewe kama Nancy of course hata mimi nimeshakuwa kwenye mahusiano namna hiyo so i know labda wewe kama Nancy leo ukisema unamshauri mtu how to deal with a man ambaye ana mtoto kwa point mbili au tatu unaweza ukaongea nini ukiweza kupata ambaye hana watoto kabisa that's better mm. lakini <laughs> <laughs> na mumbege mdogo wangu all the time mm. na mdogo wangu hajaolewa bado uh, however uh, kuna vitu ambavyo uwezi kuvichoose ukipata kuna baadhi ya vitu you have to let go of especially control kwa sababu unajua mwanamke anapokuwa anaingia kwenye mahusiano tuna tabia moja ya kutaka control tuna tabia ya kutaka yani okay nyumbani ni territory yako kwa hiyo this is my place nafanya hiki nafanya hiki watoto wanafanya hiki mimi ndo mama lakini kwenye case kama hiyo it's it's maana hata sio share yani it's, it's almost kama unakuwa um, yani kama position ya kama auntie anavukua kwenye familia yani sio mtu ambaye anaweza kukufanyia maamuzi lakini yupo mm. right ni mtu ambaye unaweza labda ukapata ushauri kwake unaweza uka hang naye labda you, 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 you have a relationship ndio lakini kuna baadhi ya maamuzi uwezi kuyafanya na lazima ukubali pia ku allow that space Uh, ya wazazi kuwa wazazi na kuwa na mahusiano hayo maana sometimes pia ni changamoto unakuta mwenzako ni, ni mahusiano ambayo actually hayawezi kuvunjika ni, ni, mm. ni ya milele mm. si ndio kwa sababu yani ukishakuwa na mtoto na mtu this is how it is mm. um, lakini yeah so it's it's respecting also that and kuipa nafasi hayo mahusiano kwa, kwa ili kwa, kwa, kwa benefit ya watoto yani yawe mahusiano ambayo ni mazuri pia so yeah Yeah. <laughs> <laughs> Tuko na Nancy Bado. Uh, this is exclusive interview na kama ambavyo ameweza kuelezea safari yake ya Miss Tanzania, Miss World lakini vile vile ameweza kutoa ushauri kwa warembo na hata kamati ya Miss Tanzania nini ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa kwa maono yake yeye. Lakini Nancy ameshawahi kutoa kitabu ambacho kinafahamika kwa jina la nyota na hiki ni kitabu ambacho kilikuwa kinahusisha watoto na nakumbuka ulisema ni kama zawadi kwa Ndiyo. kwa kwa mtoto wako, right? Yeah. Um, actually ilikuwa ni kama it was ili, ili, inspiration ya kile kitabu ilitokana na kuwa na nazuri na, na kwa sababu mwanzoni nilipokuwa ni kama nilivyosema mwanzo napenda sana vitabu kwa hiyo nilipopata mtoto nilipenda sana ni nimrithishe hiyo tabia kwa hiyo nikawa na explore bookshop nyingi sana hapa Tanzania kutafuta simu hadithi au simulizi ambazo zina ni stories za kitanzania zinazokuhusu wa Tanzania zinazo target watoto. Hmm. Nikawa zipo lakini sio kwa kiwango ambacho ni kilinirithisha mimi kama mzazi. Hmm. Kwa hiyo nikawa nina struggle sana yani ku, kupata vitabu ambavyo yani kutengeneza ukitaka kutengeneza kwa mfano library ya vitabu vya Kiswahili hmm. au simulizi za, za kuhusu Tanzania kwa ajili ya mtoto havitaja hmm. uh, hata kwa sasa hivi. Kwa hiyo kuna hmm. haja ya kuongeza stories ambazo ni, ni maisha yetu haya haya kwa sababu uzuri mmoja kwa watoto inabidi yani anaweza ka relate unamodifia labda kuhusu miti fulani iko nje au minazi. Minazi iko kila mahali kwa mfano kwa hapa kwa kesi hapa Dar es Salaam au bahari ya Hindi au yani tukachagua tuka labda Kilimanjaro or something yani ni kitu ambacho ni hapa hapa na ana relate lakini unakuta vitabu vya wenzetu vingi ambavyo viko hapa Tanzania vinagusia hadithi ambazo ziko mbali sana na imagination ya watoto wetu sio mbaya lakini moja kwa moja tunakuwa tunapoteza kitu have relate na mazingira have relate alafu tunashindwa kuwarithisha watoto wetu hadithi ambazo ni za kwetu wenyewe um, kwa hiyo nikaona kuna haja ya mimi kuongeza katika wale waandishi waliopo na mimi nikaongezea story yangu um, na ni simulizi ambayo ilikuwa ina inawa onye, au inawa highlight wanawake mbalimbali mbali ambao wako kwenye jamii yetu ya Tanzania na wakafanikiwa ku 
kufanya vizuri sana na wakaishi ndoto zao na wakaweza kuitumikia jamii somehow um, kwa hiyo nisimulizi ambayo naangalia hawa wanawake na wametokana na mazingira yetu haya haya na wakaweza kufanikiwa so wa, hawa watoto wetu hawana excuse wakiangalia viongozi wanawake tulokuwa nao wafanyabiashara wajasiria mali hata mama ntilie ni watu ambao kila siku wanajiongeza wanajitahidi wametokana na mazingira haya haya na wame, wanasomesha watoto kwa mfano na wao watoto wanakuja wanaweza kuendelea na wakajiendeleza so it's small small stories like those ambazo zinaweza zi, mimi nilikuwa naona ni muhimu zika zikawekwa kwenye kitabu na zikawa available kwa watoto wetu wa kike ili kila siku waweze kujikumbusha kwamba aidha wana deni kutokana na hawa wanawake waliopita lakini pia wana uwezo kwa sababu hawana excuse um, mara nyingi tunaweza kusema labda mazingira ni magumu na ni kweli kwa kesi nyingi mazingira ni magumu sana lakini bado haya ku hayo maisha ya hapo hapo ulipo haya kufanyi uwe stopable in any way unaweza uka, ya, uka transcend na ukafika ndoto ambayo we mwenyewe hata ukuu umeiota kwa no, ajili okay. yako yeah. na ulijitahidi kwa namna gani kuweza kukifikisha labda hata mashuleni especially ya mashule ya kawaida ya nini yeah um, tulipokuwa tumekipata kitabu dhamira yetu kubwa ilikuwa actually kukigawa ilikuwa kwa sababu ni story ambayo nilihisi ilipashwa iwe inasomwa sio tu na mtoto wangu ingawa alikuwa inspired ali inspire story lakini iwafikie watoto walio wengi zaidi kwa hiyo tukaanza kuvigawa kwenye uh, shule ambazo zina library tayari Tanzania tuka share na library zote za Dar es Salaam pamoja na mikoani Um, na ni kitabu ambacho tukajaribu kukipush pia kwa kupitia clubs book clubs mbalimbali kwa hiyo tukao tunakishare tunajaribu ku, kuiweka hiyo story iwafikie walio wengi zaidi changamoto slow ni kidogo kidogo lakini tulijitahidi kuwafikia watu wengi sana mm, okay. yeah. na Nancy sasa hivi anafanya nini Nancy ana plan gani of course tunakuona lakini hatujui zaidi tunaona vile ambavyo vinaonekana lakini huenda kuna makubwa ambayo tayari umeshafanya una mpango wa kuyafanya So nina vako fia mbili kila siku. Nina taasisi inayoitwa Jenga Hub ambayo inawasaidia basically uh, inasaidia watoto ku, kuwapa mafunzo ya teknolojia ambayo inawasaidia kuweza kushindana na dunia inayo iliyopo sasa hivi na inayoenda kuja. Tunachojaribu kufanya ni kuwapa hawa watoto mafunzo ambayo yanaweza yakawasaidia ku interact na teknolojia kwa njia ambayo inawafanya wasiwe tofauti hata na watoto ambao wametoka kwenye nchi zilizoendelea. Hmm. So ni mafunzo kama coding, robotics, creativity, computational technology, design thinking. Um, na tunafanya hivyo kwa watoto ambao actually hawajatoka kwenye mazingira ambayo yanawaruhusu kuwa na access ya hivi vifaa hmm. au hizo tools. Um, tunafanya kazi na karibu sana na walimu wa shule mbalimbali za primary na tunaandaa mtaala ambao tunajaribu kupush wengine kwenye silabasi ya Tanzania mm. um, ili iwe, tuweze kuwa na kuna so kuna mtaala wa ICT lakini mm. hakuna mtaala wa teknolojia kama teknolojia kwa tunajaribu kuweza kufanya kazi na serikali ili tuweze tukabadilisha hili swala ili watoto wetu uh, waweze ku compete na watoto hata waliotoka yani one day unakana mtoto wa miaka saba leo toka anayesoma Marekani na mtoto aliyotoka Tanzania na wakawa wako in the same pace hmm. tokana na teknolojia wao wanaweza kutengen wao wana ideas wakaweza kuzitafiti hizo ideas wakaweza kuzijenga hizo ideas na no, okay tokana na teknolojia yeah so hiyo ni kazi moja ninayoifanya nyingine ni na online media Uh, kama nyie <laughs> bongo 5 bongo 5 ambayo actually nilimkuta mwenzangu anaifanya and then baadaye tukaamua ku, kuweza kusaidiana so ni ni kampuni ambayo ina inakusanya habari na inajaribu kuwa target vijana ili kutoa access to information ili mm. waweze ku kufanya maamuzi sahihi zaidi wakiwa na access to information. Na no, okay. Yeah. Uh, umezungumzia sana watoto na inaonekana unapenda sana watoto. Utoto wako ulikuwaje au yani ulikuwa ni, umekuwa kwenye utoto wa namna gani? Nilikuwa na, na maisha mazuri sana utotoni kwa sababu mimi nilipozaliwa uh, bado tulikuwa tunakaa kwenye shamba Arusha. Nimezaliwa Arusha na ni maisha ambayo yalikuwa yana utundu mwingi sana. Nilikuwa na ruhusa mama bahati nzuri alikuwa ananiruhusu nicheze yani ninaenda natoka naenda mbali yani na enjoy. Alafu eneo tulikuwa tumekaa shambani kwetu tulikuwa majirani na ndugu zetu wengi sana. 
Um, kwa hiyo binamu zangu wengi sana nimekuwa nao tuko tunaenda kulaba kuiba mapera upande wa pili tunakamatwa yani mnakimbizana na vitu kama hivyo so nakumbuka nilikuwa na ma maisha ambayo yako yana utundu yana mischief alafu baadaye wazazi wangu waka, wa, walikuwa mimi wazazi wangu hawajasoma sana kwa hiyo ni watu ambao walikuwa lakini moja kwa moja walikuwa na uelewa kwamba elimu ina nafasi yake kwenye kumjenga mtoto na kumsaidia kuweza kufikia malengo Kwa hiyo wakawa wameamua kwamba wata invest sana kwenye maisha yetu ya kielimu na ikabili tuhame sasa shamba which well, was sad. <laughs> Lakini uh, tukapelekwa Nairobi kusoma wakati huo. Uh, ni mamuzi mpawa walifanya kutokana na kuona kwamba um, wanapata, uh, tunapata access mimi na ndugu zangu ya elimu ambayo itatusaidia aidha pia kujichanganya na watu ambao ni tofauti na sisi ili tukaweza kujiongeza lakini pia kupata standard ya elimu ambao wao walihisi um, itatusaidia na kweli imetusaidia sana kwa sababu mimi <coughs> baba hakumaliza darasa la 7 na nafikiri um, ali, ilikuwa ni kitu ambacho kinamuuma mpaka leo yani kwamba um, hakuweza pengine kutimiza ndoto zake aidha kielimu au kufanya vitu kutokana na kwamba hakuwa na elimu um, ambayo ingeweza kumtosha Kwa hiyo sisi tukajitahidi tuka tumlipe kwa zawadi ya ku, kusoma na kuweza kujiendeleza na kufikia haya malengo ambayo tumejiekea. Na mm, ok, ambapo kielimu ulifika mpaka wapi? Mimi, nimefika mpaka chuoki kucha Dar es Salaam. Mm. <laughs> Nimesoma, uh, nimepata sita shahada ya biashara na nategemea kuendelea mwakani kufanya masters. Masters kwa kiswahili nimesahau lakini ina neno lake nice. Mm. <laughs> <laughs> Tumezoea hivyo. Yeah, yeah, yeah. Na kitu gani cha utoto ambacho wewe ulikifanya? au ulifanyiwa either whatever katika malezi ambacho utakao ruhusu mwana wakifanya wafanye. Uh, nafikiri okay so nature ya malezi imebadilika sana tangu kwa mfano sisi tulivyokuwa tunakuwa wadogo kuna kesi nyingi sana uh, za child abuse abuse zimeongezeka kwa mfano sisi zamani nakumbuka tuko tunaruhusiwa yani unatoka unaenda kucheza unaenda mbali yani hatuonani mpaka jioni si mama mara nyingi sana alikuwa na sio kosa lake wili kwa sababu ndivyo mazingira yetu alikuwa yeah, mm. mazingira yalikuwa hivyo mimi mama tunaweza tukagana especially kama kwa siku ya Jumamosi unaweza kuondoka kunywa chai asubuhi na msionane tena mpaka jioni ni unaingia tu labda uchapwe kama umechelewa kurudi na kadhalika lakini kitu ambacho siwezi kufanya sasa hivi unfortunately um, mtoto wangu akitoka kucheza ni nahakikisha kwamba yupo eneo ambalo ninamuona yani within earshot au nikam ni yani hawezi kwenda mbali Mm. basically haruhusiwi kwenda mbali kabisa kwa sababu nafikiri nature ya mazingira pia yamebadilika sana um, na ni kitu ambacho obviously ki, kinanivunja moyo sana kwa sababu naona kama eh, na experience hiyo lazima zifanane lakini ningependa sana yani awepo na hiyo freedom kwa sababu unajua unapokuwa mdogo kuna hali ya uhuru ambao unaupoteza ukiwa mkubwa yani kuna level of imagination inabidi yani u explore utoke yani uone maisha kupitia jicho la mtoto na nafikiri kidogo yani ni, ni, ni tofauti probably akija kuwa mkubwa atajieleza experience yake yeye lakini naona ni kitu ambacho siwezi kukifanya sasa hivi siwezi kumruhusu yani a explore to that extent bila mimi kuwepo nafikiri ni uoga tu lakini yeah, ndio hivyo <laughs> Ah, uh, this is exclusive interview to Kona Nancy, lakini kwa sasa mimi nitoza maradi twende break kisha tutarudi. Tumerudi tena bado tuko na Nancy Sumari ambaye anafanya vitu vingi sana kwenye jamii yetu kama ambavyo ameweza kuelezea kuhusiana na jenga hapa ambayo sitakiwi kurudia nini ambacho ameeleza lakini ameweza kuelezea vizuri sana nini ambacho anakifanya lakini vile vile ni mtu ambaye anashughulika na Bongo Five ambaye ni online media ambayo inatoa taarifa tofauti tofauti na ni one of the naweza nikasema successful online media ambazo tunazo hapa nchini kwetu Tanzania na natamani kuongea naye kitu kimoja ambacho uh, Kwa sasa sisi wanawake wengi ni watu ambao tunajishughulisha sana na ni watu ambao tunafanya vitu vingi sana sana tofauti na mama zetu ambao walikuwa ni watu walikuwa wa nyumbani labda wanasubiri baba anaenda anarudi na anafanya vitu vingi na hiyo imefanya kama kuwe na makongamano naweza nikasema au majukwaa tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanajadili kuhusiana na usawa mm -hmm. wa mwanamke na mwanaume mambo ya women empowerment na mambo mm -hmm. ya equality na nini. Wewe unalizungumziaje hili swala kwako perception yako <laughs> kwenye swala usawa kati ya mwanamke na mwanaume? Okay, nafikiri neno usawa tunalitumia vibaya. Nafikiri uki, ukiangalia uhalisia ni kwamba hakuna usawa. Haimaanishi kwamba mwanamke anakuwa yuko yuko 
how do I frame it? Yani kwamba mwanamume ni tofauti na mwanamke ni tofauti. Kuna role ambayo mwanamume anatakiwa awe nayo na kuna roles ambazo mwanamke anatakiwa awe nazo. Na katika kutimiza hizo wajibu wa mwanamke na mwanaume hatuwezi kuachivu sawa kwa sababu even our roles are different. Haimaanishi kwamba hauwezi kufanya na ni kweli wanawake hawezi kuwa wanaume, hatuwezi kufanya vitu kama wanaume wanavyovifanya. Lakini pia haimaanishi kwamba vitu vyetu sio pia asilimia mia moja. Yaani si, sio kama naeleweka. Ni concept ambayo mara nyingi sana lazima tuje tujifunze wote wanawake na wanaume kwamba kila mtu ana nafasi yake. Ni kama gari inavyoendeshwa. Kuna engine, kuna steering wheel, kuna uh, nini mata, matairi na kila mmoja yani inakuja pamoja ili gari liende gari haliwezi kwenda if we don't have matairi hmm. hatuwezi kuendesha gari bila steering wheel hatuwezi hmm. kuwasha gari bila engine na kadhalika engine na matairi ni tofauti hmm. lakini they need each other ili gari liende right hmm. na nafikiri ndio concept ya mwanamke na mwanaume nafikiri um, tukubali kwamba hiyo notion ya usawa haipo uhalisia kwamba mwanaume anabaki kwa mwanaume na mwanamke anabaki kwa mwanamke. Na mimi nafikiri kuna kuna starehe fulani ya kuwa mwanamke. Mimi na enjoy sana yani kufanya vitu ambavyo vina vina nafuata kwenye nafasi mwanamke. yako. Yeah, yeah, yeah. Mm. Imagine tukiambia ni tufikie usawa basi yani baadhi ya vitu ambavyo tunavifanya kama wanawake tu, 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 tusivifanye ili tuwe yani same level playing field na mwanamke. Kama vipi ambavyo wanavyo enjoy? Kwa mfano nitakupa mfano mmoja. Um, kama miezi miwili iliyopita nilikuwa niko kwenye conference ya kazi. Tulikuwa kwenye conference ya kazi tumetoka yani tukatoka kama group la watu wengi tumeenda kula usiku. Katika bili ilivyokuja yani wanawake wako nalalamika wanaume hawalipi. Hmm. Yaani kumba no mwanaume anatakiwa kulipa ile yani we women hmm. yani sa, umelewe lakini hawa ni wanawake ambao ni wasomi yani wameendelea wana project zao yani hmm. very good lakini at some point wanakuwa na expectation kwamba no i want to be taken care of lazima mwanaume achukue nafasi yake achukue nafasi yake hmm. sasa tukiwa bado tuna tuna hali kama hiyo yani baba hawezi kuacha kuwa baba hmm. baba ni baba sawa hmm. Kuna case, kuna case by case basis ambazo ni tofauti lakini haimfanyi yule asiwe baba. Mm. Kwa ni baba na mwanaume wa familia ndio mwanaume wa familia. Mm. Lakini you know mimi nafikiri ifike wakati sisi wanawake pia tu enjoy kuwa kwenye hizo space mm. tukazitendea haki tu, tufanye vitu ambavyo ndio kama ulivyosema. Sasa hivi hali imebadilika sana wanawake tuna tunajiendeleza tunafanya yani tunaishi ndoto zetu kwa kiasi kikubwa sana na kadri muda unavyoendelea hata watoto wetu watakuwa zaidi ya sisi tulivyofika maana sisi hata mama huwa ananiambia yani unaishi maisha ambayo mimi nilikuwa naona ni ndoto so imagine watoto wetu sisi yani hiyo progress inaendelea inapanda ikiongezeka lakini haimaanishi sasa basi yani zile concepts au zile nature za mwanamke na mwanaume pia zibadilike no i i i, I like being a woman i like the things that zinanifanya yani niwe mwanamke napenda kupendwa yani napenda ku kuwa taken care of lakini haimaanishi kwamba yani hatuko sawa it's just what makes me a woman washai ku play role ya mwanaume kwenye mahusiano katika swala hilo let's say ndio kama hivyo unazungumzia swala bill kwamba bill imekuja mezani yes. na inabidi so, so kwa mfano kama hilo swala la bill mezani mm. okay haimaanishi kwamba mara moja moja you want maybe treat you know your man right ukiachana na treatment ukiachana let's na say long term kwamba long term kwamba ushawahi kuwa wewe ndio sasa ndio unasimamia show kwenye mahusiano hapana so mimi eh. naona ni tofauti sana eh. no it Had, can't be yani, no mimi naona kama hizo ndo nakshi yani this is what makes you a woman right mm. yani kumbe unakuwa i don't know maybe ni old fashioned way ya kuangalia na na uhakika watu wengi baadhi ya watu watakao angalia hawatakubaliana na mimi lakini hiyo ndo reality i mean you have to allow yourself kuwa mwanamke mm, na kama mnataka usawa basi usawa uende mpaka huko tutauweza kwa namna hiyo exactly <laughs> nakumbuka kuna kitu kimoja ambacho kinazungumzwa kwamba ukiwa na tatu wewe una tatu mumeo ana mbili familia kwa pamoja itakuwa na ngapi mbili nne mmoja nitabaki na nitatoa mbili kwa na mbili kuna kunga pia concept anasema cha cha mume ni chetu sote cha mwanamke ni cha kwangu me i like that lakini ndio vitu ambavyo vipo anyways tukirudi kwenye sasa hivi tunaona kuna ongezeko sana la single moms tofauti na zamani 
unahisi ili swala la usawa na kutaka usawa linaweza likawa ni moja kati ya sababu la ongezeko la single mom au kwako unahisi kwa nini inakuwa hivi kwa sasa ah uh, nafikiri single mom is yani ni, ni ni case by case basis nafikiri mara nyingine mahusiano tu yanakuwa haya enti kama jinsi ambavyo inakuwa inatarajiwa that's okay too um, na kwa kiasi kikubwa sana hilo ongezeko baadhi ya tafiti zinaonesha kwamba zimetokana na wanawake kujitambua yani the, the rise of the female the empowered female kwamba kuna baadhi ya vitu au kwenye baadhi ya situation unaona kwamba okay I don't want to deal with this anymore na kwa niko single mama au ile hali ya baadhi ya wanaume kuona kwamba labda haheshimiwi au hapewi the kind of respect anayohitaji na kadhalika lakini ni, ni, ni kitu ambacho nafikiri kilikuwepo kili tangu enzi na enzi yani single single parenthood um maana pia unaweza kuhaji kwamba pia kuna wanaume ambao wanawalea watoto wenyewe na kuna wanawake wanawalea watoto wenyewe ingawa mara nyingi sana pengine idadi ya wanawake wako wengi zaidi but um nina uhakika kila kesi inakuwa pengine iko tofauti and it's not maybe sababu moja uh, for all ni kitu gani ambacho kinaweza kumuumiza Nancy kama Nancy ah uh, kuniumiza ninafikiri kutokuweza ku, kufikia ndoto zangu ambazo nimezieka nina huwa sometimes nawaza hivi nikikaa kwa mfano miaka kumi ijayo alafu nikaamka siku moja nikaona uh, TV inaonesha yani all of the things ningeweza kuvifikia alafu sikuvifikia hiyo ni, ni kitu ambacho ninafikiri it's so heartbreaking kutokuweza kuishi maisha ambayo ni exactly unavotaka kuyaishi mm. na, na nina ninatambua kwamba sio watu wote wana hiyo opportunity lakini kwa kiasi kikubwa sana sote tunaweza tukajaribu kufanyia kazi ndoto zetu ili siku moja hata unaporudi kwa muumba wako akakuonyesha okay maisha niliyokuwa nimekutarajia uyaishi ni haya hapa na hapa ndio ulipofikia na ikawa ni zaidi ya 95 basi unakuwa umefanya a very good job mm. so nina kila siku ninajitahidi yani niishi baadaye nikaje kujishukuru kwamba you know what ulifa, yani ni halali yako ulivyoishi mm ulishai kufeli kwenye kitu yes, mara nyingi sana na nafikiri kwenye kazi kwenye maisha yani you mm. fail all the time mm. um, nafikiri ha, hakuna mtu huwa ana, ana, ana pata excuse ya kutokufeli hata waliofanikiwa sana walifeli wanafeli yeah. mm. tunafeli hata kila siku tunafeli wiki hii nilifeli wiki iliyopita nimefeli pengine au fail again ni vitu ambavyo vinatokea kila wakati mm. na experience yako ya maisha kwa ujumla uh, ni kitu gani ambacho unakikumbuka cha furaha kilichowahi kupa excitement ile ya juu kabisa na ni kitu gani ambacho unakikumbuka cha huzuni ambacho hata sasa hivi ukikumbuka kinaweza kukuletea matatizo. Uh, huzuni kuna wakati e, e, ni huzuni mara nyingi yani kilichotokea wakati huo ni kwamba nilikuwa kuna ugomvi ulitokea kwenye familia kwa hiyo tukawa yani we were not in good terms. Nafikiri ni kitu ambacho watu wengi labda wanakipitia. You know family dynamics mara nyingi zinakuwa ziko <laughs> ziko complicated. Uh, like, yeah, so ni kitu ambacho for a long, for a long time kilikuwa kinanisumbua sana. Um, yeah ambayo ilikuwaje? Yaani gombana na dada yangu. Mm. <laughs> Tulikuwa hatukubaliani. Unajua unapokuwa kwenye family um, unapokuwa so dada yangu ndo mkubwa wetu yani wa familia. And then wakati huo yani mimi ndo na, I'm doing my things yani nahitaji mambo yangu yaende moja mbili tatu. Yeye anasema you know what? Mimi ninavyoona kama dada which of course ni haki yake. Nataka niende hivi. Kwa hiyo tulikuwa tunatofautiana it was a matter of opinion actually. Uh, tulikuwa tunatofautiana mitazamo. Uh, yeah na mlikaa hamuongei kwa muda gani? Muda mrefu sana actually. Maybe yeah, a long time, really long time. Mm, yeah. Longer than it should have been. Mm, yeah. Miaka mitatu, minne, mitano. No no no, hatukufika huko. Mm. Yaani alafu unajua the things sasa na, na beef kama hizo, unakuwa yaani mnaongea lakini you're not okay. Mm. Yeah, kwa hiyo ni kitu ambacho yaani kilikuepo. Kikaja yani kinaisha afu kinarudi tena kina yeah, yeah. I don't know kama series of matukio. Yeah. I don't know mm. kama una experience yote yani ya, ya, ya family dynamics kama hiyo. Yani mnakuwa mko yeah we are good afu baadaye you're not good yeah and then you're good yeah. But now everything now is fine. Good. Thank God. Mm. Yes. So tunakuwa. ni kitu ambacho kilishaikuwa yeah, sana. Tunakuwa kwa sababu unajua sometimes pia maisha yanakufundisha sometimes unahitaji yani ndo nimewahi kusikiliza interview mtu anasema yani maisha yakawa yamenifinya yani unajua mtu ukikifinya afu unashtuka yani the pain mm. yeah unakuwa huisahau so ni, ni kitu ambacho 
ni experience unaijenga kama unavyojenga nyumba you know um, ninapelekea kukutengeneza hiyo bond na kwa strong zaidi kwa sababu unaelewa mkiwa hamna hiyo bond jinsi ambavyo wewe mwenyewe unakuwa unasafa so inasaidia ambaye dada mwenyewe alikuwa ninakaa ni naka, yeah. kama umesema unamfahamu na kaya naka is very headstrong mm. yani ni, ni mtu ambaye yuko yani she's she's the tough one mm. ni mtu ambaye ni koga and and ni, ni mtu akinizingua shuleni yani anaenda ku sort out hilo mm. tatizo for me mm. na kwa hiyo always alikuwa ni kama protector wangu mm. uh, na ni mtu ambaye kwa hiyo alikuwa ananitizama kwa hilo jicho mm. always kwa hiyo ikawa ni ngumu sana kwa ke for me to sort of grow up na kuendelea kufanya kwa sababu yani kila wakati alikuwa anahisi she's supposed to protect me which is okay na, na, na suppose sasa mimi sio mtoto wa kwanza siwezi kuelewa sana lakini mpaka leo anayo hiyo mm. yani she's ambayo sasa ulivyoanza kukua ukaona kama no i need my exactly mm. na inahitaji ku break kwenye hiyo mm. shell yeah sasa katika hayo mabadiliko hizo growing pains sio rahisi yani mpaka mfike kwenye yeah na kitu ambacho kiliwahi kukupa furaha excitement kubwa excitement uh, vitu vingi nimekuwa very blessed kwenye maisha yangu kuweza ku, kupata yani instances nyingi za furaha nilipompata mtoto wangu on our wedding day uh, nilivyo publish kitabu changu cha kwanza nilivyo yeah, very many milestones tumetokea tuvohamia nyumbani kwetu for the first time um, kwa hiyo tuna, tuna every time tunapokuwa tunatengeneza new memory yani tukafanya kitu ambacho wote hatujai kukifanya lakini tukifanya pamoja as a families mm. yeah, ni, ni baraka ambazo naziona yani it's they they are, they, are, they are very much a blessing to me mm. yeah. na mume wako ni mtu aina gani kwako mume wangu ni kama yani ni kama my home yani ni mtu ambaye ni ni kimbilio langu nikiwa nime nimeenda duniani dunia ikanichakaza yani i feel like naweza nikakimbilia sehemu and everything is okay all mm. the time ni mtu ambaye na yeye hey, yuko kama dada yangu yani he he is very protective of me um nafikiri ndo nature yake uh, yeah but he's who always an, yani yuko he is my biggest champion anapenda to make sure that i'm okay and everything is okay and yeah just perfect sema ukiwa mume akiwa protective na dada akiwa protective unaona kama mume yuko right and how feel kama vile unabana sasa basi wakikaa yani wakianza kuchangia afu wakanieleza kitu oh, my god anyway yeah. <laughs> okay uh, nimesikia kwamba hapa katikati na nafikiri tuliongea juu juu kuhusiana na kitabu mm-hmm. kingine ambacho yes. unakileta ndio kina tofauti gani na kitabu cha mwanzo and ni nini hasa ambacho kina so kitabu changu cha pili kinakuwa kinajikita zaidi kwenye haki za watoto Tanzania. Ni simulizi ambayo nimeitengeneza kutokana na Law of the Child Act ya Tanzania 2009 ambayo inainisha uh, maeneo 11 ambayo amba, ambapo sheria ya Jamhuri ya Muungano inamlinda mtoto. Everything from haki yake ya kucheza, haki ya kwenda shuleni, haki ya afya, haki ya kuwa na jina, haki ya kuwa na familia. Kwa hiyo ni simulizi ambayo inapitia zile vile vipengele moja vikaweza kumuelimisha mtoto kwa njia ya, ya simulizi uh, kuhusu haki zake ndani ya Tanzania. Na hichi kitabu kimetokana na ongezeko la la uh, uh, child abuse Tanzania kwamba watoto wengi sana sasa hivi wanapitia hali ambayo inawaondoa kwenye wao kuwa watoto na ina ni mazingira hatarishi sana. Uh, watoto wanalawitiwa, watoto wanapotea, watoto hawaendi shule, watoto wanafanyishwa kazi tofauti na, na sherehe inavyohitaji na mara nyingi sana kwa tafiti niliyoifanya watoto wengi hawajui haki zao. Ukimuuliza mtoto kwa mfano unajua kwamba kwenda shule ni haki yako, ni haki ambayo unaweza ukaidai kwa walezi wako au hata kwa nchi yako kwa sababu kwa mfano sasa hivi watoto wetu wa shule ya msingi ni bure right kwa hiyo mtoto ana haki ya ku, ana kila sababu na ana haki ya kwenda shuleni lakini unakuta kuna watoto hata kama shule ni bure hawaendi shule wanalazimishwa labda kufanya kazi au wako tu yani hawajaelewa hawa, hawa kwamba hii ni haki yao ya msingi kwa hiyo essentially ni kuweza tu kuwaelimisha watoto tangu wakiwa wadogo waweze kuzijua hizi haki waweze kuzitetea na wakazisimamia lakini pia wawe yani wawe confident enough kuweza kujilinda kutokana na hizo haki kwa kiasi ambacho um, jamii na mazingira itakavyowaruhusu ninaelewa sana kwamba kuna baadhi ya mazingira hayo, yani kitabu haiwezi kusaidia baadhi ya mazingira lakini pale ambapo 
hata watoto wazazi na walezi tunapokuwa tunajua hizi haki na tukaweza kuzisimamia na watoto na tukaweza kutengeneza mazingira ambayo yanaturuhusu kuweza kuzidiscuss kwa level ya kifamilia nafikiri tutakuwa tumepiga hatua mbele okay. katika kumlinda mtoto kinaitwaje kitaitwa haki haki mm -hmm. na kitakuwa ni nacho kitasambazwa kama ulivyofanya kama nilivyofanya kitabu cha kwanza uh, kwa sababu for me hichi kitabu kinakuwa ni kama um, kina yani sijakiangalia kibiashara sana nimekiangalia zaidi, zaidi kutokana na haja ya kuwepo na, na discussion kama hii kwa again nitaendelea kufanya kazi karibu kazi karibu sana na maktaba ya Tanzania ambayo ilikuwa imenisaidia sana kwa kitabu cha kwanza lakini pia nikaweza ku lobby na wizara ya elimu na wizara zote husika zinazoweza kumsimamia mtoto ili kuweza kuangalia namna ambayo hichi kitabu kinaweza kikaingizwa kwenye mtaala wa Tanzania ili hiyo discussion pamoja na kwamba itafanyika kwenye ngazi ya familia lakini tukaanza ku discuss mashuleni tukaanza kuwa na hii discussion madarasani tukafanyia mpaka mitiani ili iwe yani ni second nature kila mtoto anapokuwa anazaliwa ndani ya jamhuri ya muungano wetu aweze kujua haki zinazomlinda kutokana na nchi yetu cha mwisho lakini inaweza ikatukaendelea hata kwa moja mbili <laughs> uh, kila mtu ana kitu ambacho kinaweza kaa kinazungumzwa especially sisi ambao tunakuwa tunaonekana na unakuta kuna vitu vingi vinakuwa vinazungumzwa kwako vingine vinakuwa vipi hata wewe mwenyewe ukijui kinakuwa introduced yani wewe mwenyewe ndio una okay kumbe ni hivi mm. you know mm. au vingine vinakuwa vya kweli na mm. vyovyote kwa upande wako is there anything ambayo ilishai kuzungumzwa kwako ambayo sio ya kweli and ili kupa tab kidogo hata kama umeamua ku ignore lakini mm. unaona kabisa this is not right ah uh, nafikiri ndio ndio ni kama wanasema ni msalaba unaobeba ukiwa kwenye public eye right kwamba na naamini hata wewe utakuwa mshu umepitia kwamba kuna kuwa na mtu anatoa opinion yake kutokana na kile ambacho anakiona mm. na sio sio utafiti ambao ameufanya au ni fact based yani kutokana tu na kuweza kumuona mtu unachukua judgment moja kwa moja mimi nina ninaweza nikasemekana kwamba ni mkimia na mpole mm. lakini baadhi ya watu wanakuwa wanaichukulia tofauti sometimes kwa hiyo nimewahi kuambiwa nina roho mbaya sana nina ringa sana na kadhalika lakini ni vitu ambavyo kwa sababu mwanzo ninafikiri nilipokuwa ninaanza kuingia kwenye Uh, public eye kupitia Miss Tanzania vilikuwa of course mimi nanisumbua sana kwa sababu mimi nilikuwa ndo nimemaliza tu shule alafu nikafanya Miss Tanzania kwa nilikuwa sina experience whatsoever na um, kuwa kwenye maisha ya public eye per se na nafikiri ndio maana kwa kesi kikubwa <coughs> hata maisha yangu ya sasa hivi najaribu sana ku, kuya, kuya limit ni, yanapokuja kuwa public kwa sababu ya hizo perceptions yani mtu anajenga a home yani anaweza kujengea hata nyumba kutokana na kile tu ambacho anakihisi anakiona au anavojisikia tu kuhusu wewe na nafikiri si, si, yani of course it's not okay lakini ndio nature ya binadamu yani kuna opinion kwa hiyo ni ngumu kidogo kukicontrol uh, the only control ambayo unaweza ukawa nayo na wewe sasa ni ku just have your private life una afu unakuwa na maisha ya public and then yeah una balance mm. kwa hiyo kilichokuwa kinasemwa zaidi ni kwamba una roho mbaya imagine <laughs> <laughs> okay uh, na kitu ambacho natamani ku, kuongea chochote kuhusiana na mitandao ya kijamii ah uh, mimi nafikiri muhimu watu kujua kuhusu hii mitandao na kitu ambacho unakiweka nje kwenye mitandao aidha kwa kwa kumtukana mtu au kwa kuzungumza kitu ambacho kiko tofauti ni kwamba hivi vitu they don't go away right unaweza uka labda leo umeamua kwamba unaamka na mtu umemtukana yani properly umemtukana and then unakuta umekaa ukakisahau umeenda umeomba kazi mahali and then wanakufanyia kitu kinaitwa social audit sasa hivi wanafanya maofisini hmm. na mashirika mengi makubwa kabla ya kupata kazi sehemu perhaps you're working on your dreams hata kama hautafuti kazi umeenda unataka kuweka proposal kwa mtu anakufanyia social audit anakutana na vitu hivi mitandao kwa sababu kwa kweli unaweza ukahisi umekidelete and then it doesn't go away kwa hiyo lazima kila mmoja wetu atambue kwamba siku moja tuta hivi vitu tutakuja kupimwa navyo hivi vitu havita tuache yani they're going to come for you in mm. some way kwa hiyo lazima tu tuweke akiba sana ya namna ambavyo tunavitumia. Mm. Um, ni, ni, ni rahisi sana kutupa jiwe kuvunja kioo cha nyumba nzuri. 
ambayo mwenzi unakuta laba meijenka. Lakini uh, kubeba thamana ya hiyo, hilo tendo ulo lifanya, you probably watu wengi unazo kakuta huijui ripakashini yake, konsekwensi yake sasa hiyo, mda huo unafanya kusabu utarusha, utakimbia, utajificha. Mm. Lakini kuna kitu kinaitua kama in the universe, kwamba hiyo, hilo nyambo litakuja tu, somehow na wei litakuta, mana siku mwenye na wei utajenga nyumba yako, <laughs> utaweka kio chako kizuri. Who knows, mana dunia yetu ni hii hii. Uh, but nzuri ya umbaya, tunakotu na unakuwa, unakuja, unapata familia, unakuwa na watoto, you don't know where your actions will go, how it yatakuja kumkosti nani. So Sorry. lazima tu, tuwe very careful na mna tunayotumia. Kwa ni tusitumie kujienga, kwa ni tusitumie kujiendeleza, kwa ni tusitumie ku, kufanya positive things. Mina ona, um, kuna, and of course hii hi hali haiko tu Tanzania, hiko same nyingi sana, lakini tunaezu tukua mfano. Why not? Kwamba nimemuona za maradi, anajiendeleza, anakampuni yake, kuliku kumbashu. Ni raisi sana ni kuchukua jiyo kumbroshia. Lakini why not, you know, ta, na wewe ujaribu kutumia story yake, ika kuinform na wewe your dreams. Kwa nini usimtafute uko mumbo ushauri straight? Yani, badala ya ku, ku, to hate on her. Why don't you just, yani it's so easier to love something, right? It's so easier yani ku, kutumia kitu kama inspiration, kuliko uwache ule wivu, ukawa wivu mbaya, utumia ule wivu wa maendeleo. Kambisa. Yeah. Anything else? Anything generally, chochote, ambacho pia ulitamani ni Mimi, I must say that I am so impressed by you. Watu wengi sana hawajui, mana, you know, unapokuwa, una... Mi nimekua ni kikuangalia mdamrefu na kusikia kwenye radio mdamrefu. Lakini, hapa juzi huvandika caption uvukuna zindu office yako. I was so inspired kwa sababu ni mtu ambaye ni kama umegrow kwenye macho ya watu. Na nafikiri story kama hizo, watu wengi wakio wanaziangalia, lazima wazibebe na waka tukwa kushangilia, of course, wewe kama wewe, uh, kama a daughter of ours, yani ambayo tumemuona ina nakuwa kwenye industry, lakini tukatumia wewe kama example, tukaweza kuona tunamnyanyuaje binti ambaye ana dreams kama za kwa kwa sasa hivi yuko probably high school, tukaweza siku moja na ea, kawa na TV yake, and to see how this is the challenge for people, to, to think yule binti ambayo yuko high school sasa hivi anatamani awe na TV yake siku moja mm -hmm. na kapitia hizi ngazi ambazo wezo zipitia au hata zikawa ngazi tofauti how do we make that happen so hongera sana so but challenge to you as well <laughs> <laughs> asante sana lakini mliwa ikuwa karibu kwa namna moja ama nyingine katika namna ya kazi na mm -hmm. vitu ambavu likuwa nafanya na mzungumzia ruge mm -hmm. ambaye kwa sasa hivi hatu konae labda Una, kwa wewe uliwai kushirikiana nae kwenye nini na una uwezo wa kumkumbuka sehemu gani na? Nafikiri runge for us, kifa, na, na unge kifamilia. Eni alikuwa ni mtu wa kipekee sana. Kisabu mana ya kwanza nakutana na runge, ndo nilikuwa ni mepata Miss Tanzania. And ye ya kwa mianzisha THT na partner waki at that time. Manitua Sebastian. Sebastian Jembe alikuwa. Yes, Jembe. Mm. Na nikawa ni na nina contribute a bit of my time kuwa mentor watu pale THT na yeye akawa na contribute kwa kunisaidia mimi kusikika kwenye ma radio na kunisaidia ni with strategy na ni story ambayo interestingly enough sio mimi peke yake ninayo yani ni story ambayo mtu yote ambaye amepita kwenye mikono ya Ruge atakwambia yani ame invest muda wake mwingi kuangalia mimi ndoto yangu nitaifikiaje kwa bigger than mimi hata ninavyoiota yani ni mtu ambaye i think pengine kazi yake hapa duniani ilikuwa ni kulea hizi ndoto za watu zikafikia sehemu yani mchango wake ukawa ni you know what my 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 goal is to make people's dreams come true mtu yoyote ambaye amepitia kwenye mikono ya ruge this is the story na jambo la kipekee sana na sio kwangu mimi tu hata kwa mwenzangu for luka has the same story with ruge yani ni mtu ambaye luka alivyokuwa amerudi Tanzania kutoka kwenye masomo ni kati ya watu wa kwanza ambaye alikuwa na interact naye anamwambia his dreams and hopes and then Ruge anazibeba kama za kwake. So ni, it's a very unique kind of individual kumpata ambaye anatenga. Ana, ana then hata kama alikuwa anatenga. I don't know alikuwa anatoa wapi muda. Kuweza kubeba all of everyone's dreams. And kuzi, kuzitoa zilipo na kuzifikisha ya ni to, to 100%. Um, so yeah, Ruge for, for me was, was just the dream maker. Alikuwa the king maker for sure. Ni mtu ambaye... You don't see him, eh, yani dreamy kisha tokea, anakuwa haonekani, lakini ana mchango mkubwa sana wakukutua. Kama hiyo challenge nile kupatia, he was the kind of person ambaya ana, 
anawanza kumtoa huyo mtu aliko yani unaweza kumpelekea dream ya A yeye yeah, anaona dream ya A B C D mpaka Z mm -hmm. wewe hujaiona bado and then ana invest resource ya mawazo yake na muda wake na anything ambacho kiko ndani ya nguvu yake kuweza kufikisha hapo ulipo ambacho ni cha kushangaza zaidi ni kwamba everybody ambaye anamongelea Ruge ambaye hata mimi nimeinteract naye it's the same story he just made my dreams come true really Asante sana kwa kuwa hapa na mimi siku ya leo. Yeah, yani nimefurahi ukweli na thank you so much. Thank you. This yeah, is... and wish you the best kwenye kitabu ambacho kinakuja lakini vile vile all the best kwenye movement zako zote ambazo unaendelea kufanya. Nashukuru kwa kunialika. Asante sana. Huyu alikuwa ni Nancy Sumare ambaye leo najua sio kiundani lakini mweza kujua mambo mengi ambayo anayafanya hata kwa uchache jinsi ambavyo ameweza kuelezea. Mimi naitwa Zamaradi Mketema. Shukrani sana kwako wewe ambaye ulikuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka sasa lakini vile vile Bestizo ambaye alikuwa nyuma ya kamera, Hamisi ambaye alikuwa ni sound na wote ambao wameweza kufanikisha exclusive yetu kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Zamaradi Mketema till next time. Ciao.